Deutsch lernen durch Hören. So, morgen geht's endlich los. Ich bin schon so aufgeregt. Ja, ich auch. Aber zuerst müssen wir noch unsere Koffer packen. Okay, fangen wir mal an. Was nehmen wir mit? Also, wir brauchen auf jeden Fall unsere Badesachen. Handtücher, Sonnencreme und Zahnbürsten. Genau. Und es ist vielleicht abends kalt. Wir nehmen unsere Winterjacken und Regenjacken auch mit. Stimmt. Ich packe auch noch ein paar Bücher ein, wenn es uns am Strand langweilig ist. Gute Idee. Ich nehme meine Zeitschriften mit. Oh, und vergiss den Stadtplan und den Regenschirm nicht. Alles klar. Habe ich schon gemacht. Super. Dann sind wir ja fast fertig. Hast du noch etwas vergessen? Hm. Ich glaube nicht. Dann können wir unsere Koffer jetzt zumachen. Ja, ich mach das. Mist, passt nicht alles rein. Ach, also nochmal. Ach, Mensch, der Koffer geht nicht zu. Na, dann müssen wir halt ein paar Sachen hier lassen. Sag mal, warum nimmst du denn zwei Paare Schuhe mit? Ja, vielleicht gehen wir mal ins Museum oder Musical. Das glaube ich nicht. Wir werden jeden Tag zum Strand gehen. Das kannst du doch hier lassen. Und die Winterjacken brauchen wir auch nicht. Meinst du? Ja, im Sommer ist es dort nie so kalt. Okay, dann lasse ich die Winterjacken hier. Aber die Regenjacken nehme ich mit. Ja, klar. Ich habe hier nur eine Hose, zwei T-Shirts, die Sandalen und einen Pulli. Genau. Versuch es jetzt. Ja, endlich. Ich bin aber so müde. Ich auch. Aber morgen früh geht's ja schon los. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo Martin, hier ist Anna. Hallo Anna, schön dich zu hören. Wie geht's dir? Ja, es geht mir gut. Du, vielen Dank für die Einladung zu deiner Grillparty. Kommst du, ja? Ja, natürlich. Du hast aber in der Nachricht kein Datum geschrieben. Nur am Samstag. Oh nein, wirklich? Also am 21. Mai ab 13 Uhr. Super, da kann ich gerne kommen. Was soll ich mitbringen? Nichts, alles ist da. Perfekt, dann bis Samstag. Bis Samstag. Entschuldigung, fährt dieser Zug nach Köln? Ja, genau. Der Zug fährt in drei Minuten. Super, vielen Dank. Achtung, der ICE nach Köln hat eine Verspätung. Er fährt daher erst in 15 Minuten ab. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Was hat die Durchsage gesagt? Ich konnte es nicht verstehen. Der Zug nach Köln fährt leider etwas später ab. 
Er wird in 15 Minuten von Gleis 4 abfahren. Oh, schade. Aber danke, dass du es mir erklärt hast. Kein Problem. Fahrscheinkontrolle. Guten Tag, bitte Ihren Fahrschein zeigen. Guten Tag, warten Sie bitte. Ich habe ganz sicher einen Fahrschein. Wo habe ich ihn nur? Ich glaube, mein Fahrschein ist weg. Aha, ich habe ihn gefunden. Hier ist mein Fahrschein. Vielen Dank. Kann ich bitte auch Ihren Ausweis sehen? Ja, natürlich. Hier ist mein Ausweis. Alles in Ordnung. Vielen Dank. Gute Fahrt. Danke. Ihnen auch. Entschuldigung, wo finde ich die Farbe? Die Farben sind im zweiten Gang links. Vielen Dank. Guten Tag, können Sie mir helfen? Ich suche einen Hammer. Natürlich, hier sind unsere Hämmer. Möchten Sie einen großen oder einen kleinen? Einen kleinen bitte. Hier ist ein kleiner Hammer. Dankeschön. Entschuldigung. Wo sind die Gartenwerkzeuge? Die Gartenwerkzeuge sind draußen im Gartenbereich. Vielen Dank. Hallo, ich brauche eine Leiter. Können Sie mir zeigen? Natürlich. Die Leitern sind hinten in der Ecke, gleich links. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Entschuldigung, wie viel kostet der Apfel? Die Äpfel kosten 3 Euro pro Kilo. Gut, dann nehme ich ein halbes Kilo, bitte. Das macht dann 1,50 Euro, bitte. Hier ist das Geld. Vielen Dank. Hallo Mama. Hallo Marius. Wie war dein Tag? Gut, danke. Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Ein Geschenk? Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Es ist auch kein Geburtstagsgeschenk. Ich habe es im Schaufenster gesehen und einfach gekauft. Sie ist aber schön. Und du weißt doch, ich mag die Farbe Rot sehr. Vielen Dank. Das weiß ich, Mama. Warte, ich ziehe sie gleich mal an. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Matthias. Ich habe gesehen, dass Sie ein Paket für mich angenommen haben. Vielen Dank. Gern geschehen. Es war kein Problem. Hier ist das Paket. Das ist wirklich ein großes Paket. Ja, ich habe meinem Sohn ein Fahrrad gekauft. Oh, das ist ja toll. Ja, er wird sich freuen. Ich wünsche ihm viel Spaß mit dem Fahrrad. Danke. Bis später. Bis später.
Guten Tag, ich möchte ein Buch zurückgeben. Guten Tag, gerne. Ihren Ausweis bitte. Bitte schön. Vielen Dank. Ich möchte noch ein Buch ausleihen, aber ich kann das Buch nicht finden. Welches Buch suchen Sie? Ich suche S von Stephen King. Einen Moment, ich schaue nach. Das Buch ist im Regal 3, Fach 4. Oh, danke. Ich habe es nicht gesehen. Kein Problem. Vielen Dank. Gerne. Hallo, Konstantina. Hi, Thomas. Komm doch rein. Nee, danke. Ich hab's leider eilig. Ich fahre morgen in den Urlaub. Das ist schön für dich. Ja, ich will dich was fragen. Kannst du meine Blumen gießen und den Briefkasten leeren? Ach, das ist eigentlich kein Problem. Aber ich fliege morgen auch in den Urlaub. Oh, das ist schade. Ich muss dann Frau Müller fragen. Ja, frag mal. Sie ist meistens zu Hause. Okay, Konstantina. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Das wünsche ich dir auch. Guten Tag, Frau Müller. Guten Tag, Herr Lehmann. Mein Urlaub fängt morgen an. Ich bin zwei Wochen weg. Können Sie vielleicht meine Blumen gießen und den Briefkasten leeren? Ja, natürlich. Das mache ich gerne. Das ist kein Problem. Oh, vielen Dank. Gern geschehen. Ach ja, morgen kommt noch ein Paket für mich. Könnten Sie das bitte für mich annehmen? Klar, gerne. Vielen Dank. Ich bin jetzt froh. Macht nichts. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Tschüss. Huch, was war denn das jetzt? Der Aufzug bleibt stecken. Machen Sie sich keine Sorgen, das passiert manchmal. Es wird gleich wieder weitergehen. Aber ich habe Angst. Hier ist es so eng und heiß. Atmen Sie. Oh Gott, es geht wieder runter. Bleiben Sie ruhig, es gibt hier einen Alarmknopf. Guten Tag, hier ist die Rezeption. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Ah, wir haben ein Problem hier. Wir stecken im Aufzug fest. Wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, das tut mir leid. Bleiben Sie bitte ruhig. In welchem Aufzug sind Sie? Ich weiß nicht. Wir wohnen im Westgebäude. Ähm, über den Knöpfen gibt es da Aufzugsnummer? Bitte sagen Sie das mir. Das ist W. 230954. Ich glaube, wir sind zwischen Etage 4 und 5. Gut, ich schicke sofort jemanden zu Ihnen. Danke, wir warten. Es ist wirklich warm hier, finden Sie nicht? Tja, heute ist es 35 Grad und die Klimaanlage funktioniert jetzt hier nicht. Möchten Sie Wasser? Ich habe eine Flasche Wasser in der Tasche. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich heiße Markus. Ich bin Anna. Wir können du sagen, oder? Na klar doch. Ich will... Es geht wieder los. Toll. Da sind sie ja. Sind sie beide in Ordnung? Ja, danke. Aber ich hatte Angst. Es ist schon okay. Jetzt ist alles vorbei. Ich entschuldige mich noch einmal für die Unannehmlichkeiten. Danke. 
Anna, hast du Zeit? Können wir zusammen an den Strand gehen? Hallo Schatz, da bin ich wieder. Wie geht's? Hallo Schatzi. Es geht mir ein bisschen besser, aber ich bin noch müde und mein Kopf tut immer noch weh. Und hast du noch Fieber? Nein, das Fieber ist nicht mehr so hoch. Das ist gut. Was hat der Arzt gesagt? Ich soll im Bett bleiben und viel trinken. Ich habe auch bei DM Hustenbonbons gekauft. Hast du etwas gegessen? Nein. Soll ich dir etwas kochen? Nein, danke. Ich habe im Moment keinen Appetit. Okay, dann mache ich dir einen Ingwertee. Danke, Schatzi. Hier ist dein Tee. Danke. Hm, mm, der ist lecker. Freut mich. Was hast du heute gemacht? Ich habe viel gelesen und ein bisschen ferngesehen. Langweilig. Hey Silvia, hier ist Elena. Hi Elena, wie geht's? Toll, und dir? Wie war dein Date mit Matthias? Mit Matthias war es eigentlich ganz toll, aber das Restaurant war sehr schlimm. Oh nein, was ist denn passiert? Wir waren in einem italienischen Restaurant und die Pizzen waren nicht so gut. Sie waren so kalt, wir konnten sie kaum essen. Das ist ja schrecklich. Im Restaurant Soho ist das so? Wir waren aber nicht dort. Warum das denn? Dort braucht man eine Reservierung. Wir waren im Restaurant Milano. Das ist ja schade. Und wie war Matthias so? Matthias ist ein wirklich toller Mann. Er ist gut aussehend und witzig. Wir hatten viel Spaß. Das klingt ja perfekt. Ja, es war wirklich ein sehr schöner Abend. Wir wollen uns bald wieder treffen. Das freut mich sehr für dich. Danke. Melde dich bald wieder. Ja, gerne. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Wow, der Central Park ist so groß und schön. Ja, wirklich schön. Hier kann man sich gut erholen. Schau mal, Patrick. Ist das nicht Robert De Niro? Wo? Oh. Ach ja, stimmt doch. Ich habe ihn nicht sofort erkannt. Komm, wir gehen ihm noch schnell hinterher. Vielleicht können wir ein Foto mit ihm machen. Aber er macht doch gerade Sport. Ich glaube, er findet das nicht so toll. Ach komm, wir können es doch probieren. Schade, er ist weg. Aber wir haben ihn ja live gesehen. Das ist schon gut. Ja, stimmt. Hier ist es wirklich schön. Man kann sich einfach entspannen und die Leute beobachten. Ja, das ist richtig. So ein bisschen Urlaub ist für mich auch ganz gut. Für mich auch. Hey Alex, ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Ich bin so sauer. Was ist denn los? Ich habe heute einen Brief von meinem Vermieter bekommen. Er hat die Miete erhöht. Was? 
Wie viel denn? 100 Euro. Oh nee, das gibt's doch nicht. Doch. Aber warum denn? Er hat letzten Monat die Wohnung renoviert. Neue Badewanne, neuer Fußboden. Die neue Miete kann ich einfach nicht bezahlen. Ja, das ist ja krass. Genau. Was soll ich jetzt machen? Du kannst dir vielleicht einen Mitbewohner suchen. Du hast doch ein freies Zimmer. Das habe ich schon versucht. Ich habe auch eine Studentin gefunden. Aber der Vermieter hat mir das nicht erlaubt. Du hast jetzt keine andere Chance. Du musst eine neue Wohnung suchen. Ja, das weiß ich auch. Aber das ist so schwierig. Es gibt hier in der Stadt nicht so viele günstige Wohnungen. Du kannst ja vielleicht in ein Studentenwohnheim ziehen. Ich habe auch schon einmal so gedacht. Aber ich weiß nicht. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Mein Name ist Fadi Saidi. Ich möchte eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Haben Sie alle Unterlagen dabei? Ja, hier sind meine Unterlagen. Danke. Hm, ich denke, es ist alles dabei. Ich brauche auch Ihren Reisepass. Hier, bitte. Und ich brauche auch noch ein biometrisches Foto. Oh, ich habe kein Foto dabei. Sie können im Erdgeschoss schnell ein Foto machen. Dort ist ein Fotoautomat. Danke, ich bin gleich wieder da. Hier, bitte. Ich habe die Formulare ausgefüllt. Jetzt müssen Sie noch eine Gebühr bezahlen. Okay. Wie hoch ist die Gebühr? Die Gebühr beträgt 80 Euro. Alles klar. Sie können die Gebühr an der Kasse im Erdgeschoss bezahlen. In Ordnung. Ich habe die Gebühr bezahlt. Gut. Dann kann ich Ihnen jetzt eine Fiktionsbescheinigung geben. Danke. Sie bekommen Ihre Aufenthaltserlaubnis in den nächsten Wochen per Post. Okay, danke. Gern geschehen. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für Ihr Studium in Deutschland. Vielen Dank. Ja, hallo? Hey, Alina, hier ist Tim. Hey, Tim, was läuft so? Gut, wir machen heute Abend eine Abschlussfeier bei mir zu Hause. Heute Abend? Ja, du kommst doch, oder? Das freut mich sehr, aber das geht leider nicht. Ach, schade. Warum denn nicht? Ich gehe heute Abend auf eine andere Party. Oh, verstehe. Naja, dann wünsche ich dir viel Spaß auf der Party. Danke. Aber vielleicht kannst du ja danach noch kommen. Wir feiern sicher bis spät in die Nacht. Das ist eine gute Idee. Dann komme ich gegen Mitternacht zu dir. Super. Also dann, bis später. Bis später. Tschüss. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, natürlich. Was ist denn? Ich fahre nach München. Ich glaube, ich muss erst zum Hauptbahnhof. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Fahrkarte? Ja, 
Hier ist meine Fahrkarte. Sie fahren mit der Straßenbahn bis zum Hauptbahnhof. Das ist die Endstation. Sie müssen einmal umsteigen. Dann fahren Sie mit dem ICE direkt nach München. Vielen Dank. Gerne. Schauen Sie, die Straßenbahn hat Verspätung. Oh, was kann ich jetzt machen? Sie können ein Taxi nehmen. Ihr Zug fährt um 16.20 Uhr. Ich glaube, Sie können den Zug nicht pünktlich erreichen. Ein Taxi ist aber teuer. Dann müssen Sie warten. Vielleicht hat Ihr Zug auch Verspätung. Hoffentlich kommt die Straßenbahn gleich. Ja, das hoffe ich auch. Da kommt sie. Na, dann viel Glück. Danke. Ich hoffe, der ICE kommt ein paar Minuten später. Hallo, hier ist Zimmermann. Guten Morgen, mein Name ist Luca Weiß. Ich habe deine Anzeige für ein WG-Zimmer an der Uni gesehen. Ist das Zimmer noch frei? Ja, das Zimmer ist noch frei. Super. Kannst du mir mehr über die Wohnung erzählen? Ja, klar. Die Wohnung hat vier Zimmer und wir wohnen hier zu dritt. Zwei Studenten und eine Lehrerin. Gut. Und wie hoch ist die Miete? Die Miete ist 500 Euro warm. Das ist okay. Was gibt es im Zimmer? Im Zimmer gibt es ein Doppelbett, einen Schreibtisch, einen Teppich, einen Stuhl und einen Schrank. Perfekt. Und wann kann ich dorthin ziehen? Ab 1. Mai ist das möglich. Das passt mir gut. Super. Dann können wir uns nächste Woche treffen und die Wohnung anschauen. Ja, gerne. Dann bis bald. Tschüss. Oh nein, ist der Bus schon weg? Welche Linie denn? Fünf. Ja, er ist gerade weggefahren. Es sind aber noch vier Minuten bis zur Abfahrt. Ja, er ist früh weggefahren. Das ist typisch. Wenn ich den Bus brauche, kommt er immer zu spät oder fährt zu früh. Da hast du recht. Wenn das Wetter schlecht ist oder es regnet, hat der Bus meistens Verspätung. Das stimmt. Letzte Woche bin ich zu spät zu einem Vorstellungsgespräch gekommen. Oh nein, das ist ärgerlich. Ja, ich war total nervös. Ich kann mir das vorstellen. Hat es gut geklappt? Hast du den Job bekommen? Ja, Gott sei Dank. Ah, da kommt der Bus. Fährt dieser Bus zur Stadtmitte? Ja, nach der Haltestelle Breslauer Straße ist der Hauptbahnhof. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Hi Tim. Was ist denn los? Du, ich habe heute meinen Führerschein bekommen. Wow, super. Herzlichen Glückwunsch. Das müssen wir feiern. Genau. Deswegen lade ich dich zu einer Party bei mir ein. Klasse. Wann geht's denn los? Um halb acht. Kannst du kommen? Ich muss leider bis neun arbeiten. Aber danach komme ich gerne vorbei. Kein Problem, wir fangen schon mal an und du kommst dann nach der Arbeit. Perfekt, ich freue mich schon. Ich auch, bis heute Abend. Bis später.
Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich suche den Bahnhof. Ja, natürlich. Der Bahnhof ist gleich hier um die Ecke. Oh, danke. Wie komme ich denn am besten dahin? Sie können zu Fuß gehen oder einen Bus nehmen. Zu Fuß gehe ich lieber. Wie lange dauert es denn zu Fuß? Circa zehn Minuten. Okay, dann gehe ich zu Fuß. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Ist das nicht schwer? Ich habe nur die Hälfte verstanden. Sie spricht so schnell. Ja, es ist am Anfang etwas schwierig, aber wir müssen noch mehr üben. Der andere Lehrer spricht sehr langsam und deutlich. Ich mag ihn sehr. Herr Weber, oder? Ja, er ist sehr nett. Wir haben uns noch nicht kennengelernt. Also, ich bin Jenny. Hallo Jenny, ich bin Murat. Hallo, ich heiße Meron. Woher kommst du, Jenny? Ich komme aus Polen, aus Krakau. Wirklich? Ich war letzte Woche und habe viele Freunde dort. Ich muss sagen, Krakau ist echt eine tolle Stadt. Dort ist immer etwas los. Danke, ich mag meine Stadt auch sehr. Krakau? Da war ich noch nie. Ist das eine große Stadt? Ja. Krakau ist die zweitgrößte Stadt in Polen. Es gibt dort eine große Universität und viele Sehenswürdigkeiten. Das klingt sehr interessant. Ich möchte gerne einmal nach Polen reisen. Das kannst du gerne machen. Ich kann dir die Stadt zeigen. Du, Meron, woher kommst du? Ich komme aus Kamerun, wohne aber in Frankreich, in Paris. Das ist schön. Ich liebe Paris sehr. Ich war schon fünf oder sechs Mal dort. Und du, Murat, woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Ich habe hier meine Tante. Sie lebt in Köln. Ich wohne jetzt auch dort. Oh, das ist schön. Du musst nicht selber kochen. <lacht> ja, das ist so. Meine Tante kocht sehr gerne. Ich koche eigentlich auch sehr gerne. Ich mag nicht kochen. Ich esse sehr gerne. <lacht> Bei mir im Studentenwohnheim ist es nicht so leicht zu kochen. Die Küche ist meistens voll und ich finde keinen freien Herd. In welchem Studentenwohnheim wohnst du? Das ist in der Krefelder Straße. Ich wohne auch dort. In welcher Etage? Achter Stock. Soll ich dir auch die Zimmernummer sagen? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe dich da gar nicht gesehen. Ich bin gestern angekommen. Ach so. Willst du hier studieren? Ja, ich will Jura studieren. Aber vorher muss ich Deutsch lernen und die Sprachprüfung bestehen. Test DAF oder DSH? Ich kann beides machen. Gut, ich will auch hier studieren. Meron, warum lernst du Deutsch? Willst du auch studieren? Ja, ich will Mechatronik in Hamburg studieren. Das ist toll. Wir können alle zusammen lernen und üben. Wir sprechen aber kein Englisch, nur Deutsch. Ja, gerne. Ja, das können wir machen. So, jetzt müssen wir gehen. Die Pause ist vorbei. Zahnarztpraxis Dr. Körte, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Martin Meyer. Ich habe morgen einen Termin bei Dr. Schmidt. Ich muss den Termin leider absagen. Guten Tag, Herr Meyer. Einen Moment bitte. Morgen sagen Sie? Ja, genau, um 11 Uhr. Ah ja, ich hab's. Okay. Möchten Sie einen neuen Termin? 
Ja, am liebsten nächste Woche. Haben Sie vielleicht einen Termin am 8. frei? Ich schaue mal nach. Ja, nächste Woche haben wir leider nur noch einen Termin am Freitag um 14 Uhr frei. Freitag um 14 Uhr passt mir gut. Gut, Herr Mayer. Dann also am Freitag, 8.10. um 14 Uhr bei Herrn Dr. Schmidt. Prima, vielen Dank. Gern geschehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und dann der Sonne gleich. Das bist du. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Was ist denn passiert, Herr Schmidt? Aua, mein Knie. Was ist mit Ihrem Knie passiert? Ich bin vom Fahrrad gefallen. Ach, das tut mir leid. Legen Sie sich mal dahin, bitte. Zeigen Sie mal. Tut das weh? Ja, ein bisschen. Hm, ich muss dann ein Röntgenbild machen. Okay. Das Röntgenbild sieht gut aus. Sie haben sich das Bein nicht gebrochen. Das ist ja toll. Herr Schmidt, jetzt mache ich einen Verband. Und ich gebe Ihnen auch ein Rezept für eine Salbe und eine Schmerztablette. Ich habe schon zu Hause eine Packung Schmerztabletten. Okay, hier ist das Rezept für die Salbe. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Tag, ich möchte diesen Brief verschicken. Guten Tag, möchten Sie ihn normal verschicken oder per Einschreiben? Per Einschreiben bitte. In Ordnung. Das macht dann 5 Euro. Hier ist das Geld. Vielen Dank.
Entschuldigung, wo kann ich Briefmarken kaufen? Briefmarken können Sie am Schalter oder an unserem Automaten doch drüben kaufen. Danke für die Information. Guten Tag. Kann ich hier auch ein Paket abholen? Ja, sicher. Haben Sie einen Abholschein dabei? Ja, hier ist er. Gut. Ich hole Ihr Paket für Sie. Entschuldigung, können Sie mir bitte helfen? Ich möchte ein Päckchen ins Ausland verschicken. Natürlich. Bitte füllen Sie dieses Formular aus und legen Sie das Päckchen auf die Waage. Alles klar, danke. Du, das Wetter ist super. Gehen wir schwimmen? Hm, ich habe heute leider keine Zeit. Schade. Was machst du denn heute? Nachmittags muss ich im Kaffee arbeiten und vormittags spiele ich Fußball. Oh, okay. Dann vielleicht morgen? Morgen geht es leider auch nicht. Da habe ich einen Termin beim Arzt. Na gut, dann vielleicht am Wochenende. Am Wochenende ist es möglich. Wann genau hast du denn Zeit? Am Samstagnachmittag kann ich. Super, Samstagnachmittag passt mir auch. Dann gehen wir zusammen schwimmen. Freue mich schon. Hast du Lust, heute Abend ins Kino zu gehen? Ja, gerne. Was gibt es denn? Es gibt einen neuen Film von Tarantino. Oh, cool. Ich liebe Tarantinos Filme. Ich auch. Der Film fängt um 20 Uhr an. Perfekt. 20 Uhr passt mir gut. Soll ich dich abholen? Ja. Das ist sehr nett. Okay, dann komme ich um 19.30 Uhr bei dir vorbei. Super, bis dann. Freue mich schon auf den Film. Ich auch. Hallo. Ich bin Anna. Ich bin neu hier in der Stadt. Hallo Anna, ich bin Max. Schön, dich kennenzulernen. Danke. Woher kommst du denn? Ich komme aus München. Und du? Ich komme aus Berlin. Was machst du denn hier in der Stadt? Ich studiere an der Universität. Ach ja, was studierst du denn? Ich studiere Germanistik. Das ist ja toll. Ich liebe Deutsch. Ich auch. Hast du schon Lust, etwas zusammen zu unternehmen? Ja, gerne. Was denn? Wir können ins Kino gehen oder einen Spaziergang machen. Ich kann gerne ins Kino gehen. Es gibt viele neue Filme. Super. Dann lass uns morgen ins Kino gehen. Freue mich schon. Kannst du mir deine Telefonnummer geben? Ach so, ja. Sie ist 0174-76-66. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir bitte Ihren Ausweis zeigen? Oh, Entschuldigung, aber ich habe meinen Ausweis nicht dabei. Das ist nicht so gut. Sagen Sie bitte, woher kommen Sie und wohin fahren Sie? Ich komme aus Köln und fahre nach Berlin. 
Haben Sie denn ein anderes Dokument dabei, also wie Führerschein oder Bibliothekskarte? Ja, ich habe meinen Führerschein dabei. Das ist gut. Können Sie mir bitte Ihren Führerschein zeigen? Ja, natürlich. Hier ist er. Danke. Alles in Ordnung. Vielen Dank. Gerne. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Hallo, ich möchte dieses Fahrrad zurückgeben. Guten Tag, was ist denn mit dem Laufrad nicht in Ordnung? Es hat keine Pedale. Das ist normal. Ein Laufrad hat keine Pedale. Die Kinder lernen damit das Gleichgewicht und können dann Fahrrad fahren. Ach so, das wusste ich nicht. Kein Problem, das ist schon in Ordnung. Kann ich das Laufrad jetzt noch zurückgeben? Leider nein. Sie haben das Laufrad schon ausgepackt und wir können es nicht weiter verkaufen. Aber ich habe es ja noch nicht benutzt. Das ist leider egal. Die Verpackung ist geöffnet. Das ist aber unfair. Ich verstehe Ihren Ärger, aber ich kann nichts machen. Das ist unsere Hausordnung. Was soll ich denn jetzt mit dem Laufrad machen? Sie können es behalten oder im Internet verkaufen. Okay, danke für Ihre Hilfe. Guten Tag. Was darf ich Ihnen bringen? Ich möchte gerne die Spaghetti Bolognese mit Salat. Sehr gerne. Und was möchten Sie trinken? Ein Glas Wasser, bitte. In Ordnung. Ihre Bestellung kommt gleich. Ähm, Entschuldigung, junge Dame. Ja, bitte? Ich möchte doch lieber die Penne alla Rabiata. Kein Problem. Ich ändere die Bestellung sofort. Danke. Hier ist Ihre Bestellung, die Penne al Arabiata. Danke, das sieht sehr gut aus. Guten Appetit. Hallo Ella, wie geht es dir? Hallo Michael, mir geht es gut. Und dir? Mir geht es auch gut. Was machst du heute? Ich gehe heute mit Freunden ins Kino. Oh, cool. Welchen Film schaut ihr euch an? Wir gucken uns den neuen Film von Tim Burton an. Ah, den wollte ich auch schon immer sehen. Dann komm doch mit uns. Gerne. Wann geht es denn los? Um 20 Uhr. Okay, perfekt. Dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Guten Tag, Frau Meier. Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Guten Tag, Herr Schmidt. Was genau ist denn das Problem? Mein Computer startet nicht mehr. Haben Sie schon versucht, ihn neu zu starten? Ja, aber das funktioniert nicht. Hm, okay. Dann müssen wir mal schauen. Ja, bitte. Ich brauche meinen Computer dringend für die Arbeit. Okay, kein Problem. Ich werde das Problem schnell finden und reparieren. Hallo. Hallo. Ich bin neu hier im Haus. Die meisten Nachbarn kenne ich noch nicht. Mein Name ist Anna. 
Schön, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen in unserem Haus. Ich bin Peter. Danke. Ich freue mich, hier zu wohnen. Das ist ja schön. Wir haben hier eine tolle Nachbarschaft. Das freut mich zu hören. Ich muss jetzt leider weiter. Aber es war nett, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Arztpraxis Dr. Fischer, guten Tag. Guten Tag, ich möchte gerne einen Termin bei Herrn Dr. Fischer. Okay, gerne. Wann haben Sie denn Zeit? Ich kann am Montag oder am Freitag kommen, am liebsten vormittags. Dr. Fischer ist leider noch im Urlaub und kommt erst am Mittwochabend zurück. Ist denn Freitagvormittag um 9 Uhr möglich? Ja, das passt mir gut. Vielen Dank. Dann notiere ich mir mal den Termin für Sie. Bitte bringen Sie Ihre Krankenkassenkarte und Ihren Personalausweis mit. In Ordnung. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Guten Morgen. Ich hätte gerne ein Brötchen und einen Kaffee. Guten Morgen. Was für ein Brötchen möchten Sie denn? Ein Käsebrötchen, bitte. Okay. Und welche Größe? Klein, bitte. Und möchten Sie den Kaffee schwarz oder mit Milch? Mit Milch, bitte. Okay. Das macht zusammen 3 Euro. Hier, bitte. Danke. Hier sind Ihr Brötchen und Ihr Kaffee. Vielen Dank. Simon, hast du schon das neue Video von Mac Crazy gesehen? Nein, noch nicht. Ist es lustig? Lustig? Nein, es ist einfach total absurd. Er pupst im Bus und alles geht schief. Und dann kommt die Polizei. Haha, <lacht> das klingt lustig. Schick mir mal den Link. Okay, ich mach das gleich. Oh mein Gott, das ist ja echt krass. Der arme Kerl. Ja, ich weiß. Ich hab ja auch schon viel gelacht. Das muss ich sofort meinen Freunden zeigen. Mach das. Hallo Tobias. Hallo Herr Müller. Sind Sie bereit für die Fahrt in die Innenstadt? Ja, natürlich. Dann los geht's. Achten Sie bitte auf die Fußgänger und die Radfahrer. Ja, das mache ich. An der nächsten Ampel biegen Sie bitte rechts ab. In Ordnung. Vorsicht, hier ist eine Schule. Fahren Sie bitte langsamer. Entschuldigung, ich habe das Schild nicht gesehen. Kein Problem. Fahren Sie einfach etwas vorsichtiger. Ja, das werde ich. Warten Sie bitte hier. Die Straßenbahn muss vorbeifahren. Alles klar. Gut gemacht. Danke, Herr Müller. So, jetzt fahren wir zurück zur Fahrschule. Gerne. Das war's für heute. Sie haben es gut gemacht. Danke, Herr Müller. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
Guten Tag. Willkommen im Deutschkurs. Ich bin Herr Schmidt. Wie heißt du? Hallo, ich heiße Ali. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Schmidt. Freut mich auch, Ali. Wie lange lernst du schon Deutsch? Ich lerne seit zwei Monaten Deutsch. Das ist toll. Was möchtest du im Deutschkurs lernen? Ich möchte einfache Sätze auf Deutsch sprechen und verstehen. Sehr gut. Wir werden heute mit den Zahlen von 1 bis 10 beginnen. Bitte wiederhole nach mir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guten Tag, Herr. Guten Tag. Darf ich mich hier zu Ihnen setzen? Ja, natürlich. Schönes Wetter heute, oder? Ja, perfekt für einen Spaziergang im Park. Ich gehe auch sehr gerne im Park spazieren. Hier kann man sich so schön entspannen. Stimmt. Ich komme auch fast jeden Tag hierher. Was machen Sie denn so gerne im Park? Ich lese gerne oder beobachte die Leute. Das mache ich auch gerne. Man kann hier so interessante Menschen beobachten. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt leider gehen. Es war nett, sich mit Ihnen zu unterhalten. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo. Hallo. Was möchten Sie? Ich möchte gerne einen Döner. Hähnchenfleisch oder Kalbfleisch? Kalbfleisch, bitte. Okay. Und was möchten Sie zu Döner? Eisbergsalat, Gurke, Krautsalat, Rotkohl und scharfe Soße. So. Und trinken Sie etwas? Ja, eine Cola, bitte. In Ordnung. Das macht dann 10,50 Euro. Hier, bitte. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke. Hallo. Hallo, Lukas. Schön, dich wiederzusehen. Was willst du heute? Ich möchte gerne einen neuen Haarschnitt. Super. Hast du schon eine Idee? Nein, nicht wirklich. Was kannst du mir empfehlen? Hm, kurzer Schnitt? Okay, das klingt gut. Perfekt. Dann setz dich mal hier hin. Ich wasche dir zuerst die Haare. In Ordnung. So, und jetzt schneiden wir deine Haare. Okay. So, und jetzt sind wir fertig. Wie gefällt dir der neue Haarschnitt? Super. Gefällt mir sehr gut. Danke. Gern geschehen. Das macht dann 20 Euro. Hier, bitte. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, Lukas.